அக்கி நாடுகள் சபையின் மனிதர்மைகள் கூட்டத்தொடரில் கலந்து கொண்டிருக்கும் உலக தமிழர் பேரமைப்பினுடைய ஊடக பேச்சாளர் சுரேன் சுரேந்தன் அவர்களை லங்காஸ்ரீ மற்றும் ஐபிசி தொலைக்காட்சிகளோடு இணைத்திருக்கின்றோம் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் உங்களுடைய நிலைப்பாடுகள் தற்பொழுது எப்படி இருக்கின்றது அக்கி நாடுகள் மனிதர்மைகள் சபை தொடர்பில் உங்களுடைய அமைப்பின் உத்தியோகபூர்வ நிலைப்பாடு என்ன இலங்கை அரசாங்கத்தை ஒரு சர்வதேச அரங்கில் கண்காணிப்பு செய்ய வேண்டும் குறிப்பாக இலங்கையில் நடைபெற்ற போர்க்குற்றங்கள் நியாயம் கூறி அத்துடன் தொடர்ந்து நடைபெறும் மனிதோர்மை முறைகளை சர்வதேச அரங்கில் கொண்டு வருவதற்கு ஒரு முக்கியமான தளமாக இந்த மனிதோர்மை ஐநாவின் மனிதோர்மை அமைப்பை நாங்கள் பார்க்கின்றோம் ஆம் தற்பொழுது வந்திருக்கக்கூடிய கால நீடிப்பு இரண்டு வருட கால நீடிப்பு உங்களுடைய அமைப்பின் பார்வையில் எப்படி இருக்கின்றது இதை கால நீடிப்பு என்று கூறுவது என்பது சரியான விடயமாக தெரியவில்லை ஆனால் இதை நிறுத்தினால் இந்த இந்த இங்கு இங்கு நடக்கும் பிரேரணையை கொண்டு வராவிட்டால் சர்வதேச அரங்கில் இலங்கை அரசாங்கத்தை கண்காணிப்பதற்கு ஒரு முறை இல்லை ஒரு த அந்த நடந்த பத்து வருடங்களுக்கு முதல் நடந்த போர்க்குற்றங்களை கண்காணிப்பதற்கான ஒரு ஒரு சர்வதேச அரங்கு இல்லை அது தமிழ் மக்களுக்கு ஒரு பரது ஒரு 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 மிகப்பெரிய இழப்பாக இருக்கும் ஆம் அப்படி என்று சொல்லுகின்ற பட்சத்தில் தொடர்ச்சியாக சர்வதேச சமூகம் தமிழர் விவகாரத்தில் இறுக்கமான நிலைப்பாடுகள் அன்று ஒரு தளர்வு நிலையோடு சில விடயங்களை கையாள வேண்டும் ராஜதந்திரம் என்று கூறி பயணிப்பது சரி என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அப்படியே அந்த அந்த பிரேரணை பிரேரணையில் அப்படியாக ஒரு அதை வலு வலுப்படுத்தி இருக்கலாம் ஆனால் அதில் உள்ள அங்கங்கள் அதில் அந்த பிரேரணையில் உள்ள அங்கங்கள் மிக முக்கியமானவை அத்துடன் ஐநா மனிதரிமை ஆணையாளர் அவருடைய அறிக்கையில் கூறுவது சர்வதேச சட்டத்தின் அடிப்படையில் இலங்கை இலங்கையில் நடைபெற்ற போர்க்குற்றங்கள் என்று சந்தேகப்படுபவர்களை அரசாங்கங்கள் அவர்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷன் என்ற அந்த முறையின் கீழ் அவர்களை அரெஸ்ட் பண்ண வேண்டும் அரெஸ்ட் பண்ணுவதை சிந்திக்க வேண்டும் என்று கூறுவது அதே போல தமிழ் மக்களின் பக்கத்திலிருந்து ஐசிசிக்கு இந்த அங்கு நடைபெற்ற போர்க்குற்றங்களை கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்ற நிலைப்பாடு இருக்கின்றது என்று எனக்கு தெரியும் என்ற விடயங்களை அவர் கூறுவது ஒரு முக்கியமான விடயம் என்றால் ஒரு சர்வதேச அரங்கு நூறுக்கும் மேற்பட்ட அங்கத்துவர்கள் கொண்டது நாற்பத்தி ஏழு வாக்குரிமை கொண்ட நாடுகள் கொண்ட ஒரு அமைப்பில் இப்படியான நிலைப்பாட்டை கொண்டு வருவது இப்படியான குறிப்புகளை அவர் கூறுவது மிக மிகவும் அழுத்தத்தை கொடுக்கும் இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு அத்துடன் போர்க்குற்றங்கள் செய்தவர்களுக்கு ஒரு வாழ்த்தத்தை கொடுக்கும் என்றால் அவர்கள் நாடு விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு செல்லும் பொழுது பாய்ந்து கொண்டு தான் செல்வார்கள் என்றால் அவர் யூனிவர்சல் ஜூரிஸ்டிக்ஷனை நீங்கள் கடைபிடிக்கலாம் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற தன்னுடைய ரெக்கமெண்டேஷனாக கூறுவது ஒரு முக்கியமான விடயம் தற்பொழுது நீங்கள் குறிப்பிடுகின்ற இந்த விடயங்களோடு இன்று இருக்கக்கூடிய அந்த இரண்டு வருட காலம் என்பது நீங்கள் கூறுகின்ற வகையில் கால நீடிப்பாக இல்லை என்று கூறினாலும் கூட அதனை உலக தமிழர் பேரமைப்பு ஏற்றுக்கொள்கிறது இதை இதை விட வேறு விதமான வ வடிவம் ஒன்றும் இல்லை ஐநா மனித உரிமை பிரேரணையின் இந்த இந்த அமைப்பில் ஐநாவின் மனித உரிமை அமைப்பில் இதை விட மேலாக செல்வ செய்வதற்கு வேறு வழி இல்லை அந்த நாடுகள் இந்த பிரிவினை கொண்டு வரும் நாடுகள் அதை ஐநாவின் ஜெனரல் அசம்பிளி கொண்டு போகலாம் அல்லது வேணுமென்றால் பாதுகாப்பு அமை பாதுகாப்பு சபைக்கும் கொண்டு போகலாம் ஆனால் நமக்கு தெரியும் பாதுகாப்பு அமைப்பில் ரஷ்யாவும் சைனாவும் அதை எதிர்பார்க்கலாம் ஆம் நீங்கள் கூறுகின்ற இந்த விடயங்களோடு தற்பொழுது புலம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய அமைப்புகளுக்கு பெரும் பங்கு இருக்கின்றது இந்த 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 வரைவுகள் அல்லது இந்த விவகாரங்களில் ஆனால் புலம்பெயர்ந்திருக்கக்கூடிய அமைப்புகளிடையில் மூன்று பட்ட பிரிவுகள் இருப்பதாகவும் அதாவது இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இரண்டு வருட காலங்கள் வழங்கப்படுகின்ற அந்த விடயத்தை முழுமையாக ஆதரிக்கின்ற ஒரு அமைப்பு முழுமையாக எதிர்க்கின்ற இன்னும் ஒரு அமைப்பு இரண்டுக்கும் நடுப்பட்ட இன்னும் ஒரு அமைப்பு என மூன்று அமைப்புகள் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றார் அதில் நீங்கள் உடன்படுகிறீர்களா பல 
நிலைப்பாடுகளை கொண்டு வர கொண்டிருப்பது என்பது ஒரு ஒரு பலவீனமான விடயம் அல்ல அது ஒரு மிகவும் வலுவான விடயமாக நாடுகளுக்கு இடையில் அவை குழப்பத்தை அல்ல ஏற்படுத்துகின்ற நீங்கள் ஒரு விடயத்தை வேண்டும் என்கின்றீர்கள் இன்னும் ஒரு அமைப்பு வேண்டாம் என்கின்றது இன்னும் ஒரு அமைப்பு மதில் மேல் பூனையாக இருக்கின்றது இது சர்வதேச ராஜதந்திரிகளுக்கு ஒரு குழப்பம் அல்லவா ஏற்படுகின்றது இங்கு இல்லை ஏனென்றால் அவர்களுடைய அவர்கள் இலங்கை அரசாங்கத்துடன் கலந்துரையாடும் பொழுது அல்லது ஐநாவின் மனித உரிமை ஆணையாளருடன் கலந்துரையாடும் பொழுது அவர் கூறு அவர்கள் கூறலாம் சில நிலைப்பாடுகள் ஐசிசிக்கு கொண்டு போக வேண்டும் என்ற நிலைப்பாட்டில் உள்ளார்கள் அப்படியானவர்களை கூட நீங்கள் இதை இதை ஆமோதித்து நிற்பதற்காக செய்வதென்றால் நீங்கள் உங்களுடைய வரையறையை கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் வலுப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஆகியமெண்ட்டை வைக்கலாம் அல்லவா ஆகவே அந்த பல வடிவங்களில் அழுத்தத்தை கொடுப்பது என்பது ஒரு வலுவான விடயமாகவே நான் பார்க்கின்றேன் நீங்கள் வலுவான விடயமாக பார்த்தாலும் இங்கு ஐநா அவையில் இருக்கக்கூடிய பல ராஜதந்திரிகளுக்கு அந்த தகவலே குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது இல்லை நீங்கள் ஐநா ஆணையாளருடைய அவருடைய அறிக்கையை வாசித்து பாருங்கள் அவர் கூறுகின்றார் இப்படியான ஒரு நிலைப்பாட்டில் சில தமிழ் மக்களும் இப்படியான நிலைப்பாட்டில் சில புலம்பெயர்ந்த அமைப்புகளும் வேறு நிலைப்பாட்டில் வேறு அமைப்புகளும் இருக்கின்றன என்றதை அவரே கூறுகின்றார் அவர் அதை குழப்பமாக கூறவில்லை அவர் கூறுகின்றார் இப்படியான நிலைப்பாட்டிற்கு தமிழ் மக்கள் வருவதற்கு காரணம் இலங்கையில் அந்த நடைமுறைப்படுத்தாததும் அதற்கு சர்வதேசம் இன்னும் இன்னும் அழுத்தம் கொடுக்காததும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதும் தான் காரணம் என்று ஆம் அப்படி என்று சொன்னால் நீங்கள் கூறுகின்றீர்கள் இப்படியான அதாவது மூன்று துருவங்களாக நிற்பது பலம் என்கிறீர்கள் நிச்சயமாக தற்போதைய சூழ்நிலை நிச்சயமாக அது நாடுகளுக்கு இடையில் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தாது நாடுகளுடன் இப்படியான நிலைப்பாடு கொண்டவர்கள் ராஜதந்திரிகளுடன் முறையாக பேசினால் அவர்களுடைய நிலைப்பாட்டை விளக்கமாக கூறினால் அது ஒரு முக்கியமான விடயமாகவே நான் பார்க்கின்றேன் லங்காஸ்ரீ மற்றும் ஐபிசி தொலைக்காட்சியின் செவிகளோடு இணைந்து கொண்டமைக்காக சிறப்பு நன்றிகளோடு உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுக் கொள்கிறோம் நன்றி வணக்கம் ஜெனிவாவிலிருந்து தமிழரசு நன்றி